Алексей Балабанов в определенном смысле режиссер скандальный. Его выразительные методы могут вызвать отторжение и непонимание даже не у самой ханжеской аудитории. Часто, посмотрев, например, картину про уродов и людей, зрители задаются вопросом, а что это вообще было? Ведь мысли, которые закладывал Балабанов в этот фильм, далеко не очевидны. Поэтому сегодня я расскажу вам, о чем же на самом деле кино про уродов и людей. Привет, дорогие друзья! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведениям мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. Алексей Балабанов – классик нового русского кино, автор картин «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200», «Морфий». Русский Скорцеза он снимал массовое кино не для всех. Популярный и непонятый он писал жестокие сценарии, пропитанные гуманизмом. И как Достоевский, который сочинил свой собственный Петербург, Балабанов создал свою непарадную северную столицу. Петербург Балабанова – это Васильевский остров и Дворцовая набережная, Благовещенский мост и канал Грибоедова, набережные реки Мойки, Смоленки, Фонтанки, кладбища Смоленские и Никольское, а еще проходные дворы с темными арками, лестницы, парадные и, конечно же, подвалы. Но в конечном итоге не лестницы и не каналы создают мистический Балабановский Петербург, а люди, которые всегда находятся в фокусе внимания режиссера. Про уродов и людей. Так называется фильм Алексея Балабанова, вышедший в 1998 году. В нем автор показал Петербург начала 20 века. Петербург, в который приезжает черноглазый немец Иоган. И приезжает он не один. Он привозит с собой синематограф. Говоря русским языком, он привозит с собой кино. Новые мощности изобразительного искусства, которые, как мы знаем, должны изменить человечество, сделать художников богоподобными творцами, просветить неграмотных, накормить голодных. Одним словом, посеять такую духовность, что не в сказке сказать, ни пером описать. И вот этот петербургский человек с бульбара Капуцинов начинает свою деятельность в одном из многочисленных темных подвалов столицы. Но Иоган не мистер Джонни Фёст, он расчетливый немец, и он снимает порно, чтобы заработать деньги. Начиная с маленькой фотостудии на цокольном этаже, он поднимается по жизни, пользуясь всеми нечестными методами, он перешагивает через других, и вот уже он покупает свою первую видеокамеру, переезжает в многокомнатное творческое пространство, где снимает жутко популярные фильмы в стиле БДСМ. И в этом есть режиссерская правда. Такова природа кино и, возможно, природа самого человека. Когда у него появляются новые возможности, невиданные ранее изобразительные ресурсы, первое, во что он их использует, первая цель, для которой он их употребит, будет получение удовольствия. И не удовольствие от высокоинтеллектуального творчества. Оно плохо продается, потому что оно людям чуждо. Если не верите, возьмите ребенка, дайте ему мелок, поставьте перед забором и скажите, что он волен написать на этом деревянном холсте все, что захочет, а потом отвернитесь. Кинематограф и порно родились одновременно. Первый порнофильм был снят в Париже в ноябре 1896 года, всего через несколько месяцев после публичного показа одной из первых кинолент братьев Люмьер. В этом отражается двойственность технической революции. Романтики видят в ней возможности для возвышения человечества, а скептики – инструмент для его разложения. В каждой революции есть и то, и другое. Помимо Иоганна, которому нравится БДСМ, в фильме есть еще Виктор Иванович, которому люди вообще не интересны. Ему интересны уроды, сиамские близнецы, или слепая жена доктора Стасова Екатерина. Последняя так вообще влюбляется в омерзительного Виктора Ивановича. 
Но почему? Почему строгая замужняя женщина из высокого общества добровольно подчиняется лысому извращенцу? Почему милая девочка Лиза, которую, казалось бы, заставили сниматься в порно, где ее хлестали розгами, почему эта девочка, убежав на Запад, платит там деньги, чтобы с ней там сделали то же самое? Балабанов говорит, что это такая любовь. Жена доктора Стасова полюбила Виктора Ивановича, потому что этому лысому извращенцу нравится ее уродство. Его не пугает ее слепота и не вызывает жалости, он наслаждается ей. Так же, как и Аган наслаждается тем, что он делает с Лизой. И он любит ее таким вот странным образом. Сам Балабанов рассказывал о том, как ему пришла идея этого фильма следующая. Времени у меня было полно. Я гулял по Гамбургу и придумывал новые фильмы. В эротических музеях рассматривал фотографии начала века, и мне понравилась идея сделать такое кино о такой любви. Для нас как бы неестественный, но для моих героев единственно возможный. И, кстати говоря, Балабанов говорил, что никаких других смыслов и подтекстов, кроме, пожалуй, темы эмиграции, в этом фильме нет. Однако, волей-неволей, когда мы в кино смотрим на Петербург начала 20 века, в котором цветет техническая революция, в котором шайка Иоганна и лысого Виктора Ивановича, так напоминающего Ленина, распространяет среди служанок и молодых гимназисток порнографические картинки, так напоминающие прокламации, когда эта шайка приходит к власти и производит уплотнение в Лизиной квартире, мы вспоминаем собачки сердца. Когда мы видим сюрреалистичную сцену миграции, мы вспоминаем бег и отдельные части Тихого Дона. Когда мы смотрим на фотографа Путилова, мы видим безвольную русскую интеллигенцию, которая, несмотря на свое стремление спасти Лизу, не способна к борьбе. Путилов может только зафиксировать порку Лизы в кино, как Пастернак описывает гибель имперской России в «Докторе Живаго», и только на Западе он найдет свое признание. А в иммиграции Лизы мы видим тоску по России и повторение старых паттернов. Сбежав из России, где ее пароли, она приехала в свободную Европу. Но там она заказывает ненавистную ею ранее морковку со сметаной и хочет, чтобы ее Лизу выпороли. И если Лиза – это образ Родины, то эта Родина хочет плетки, хочет сильной немецкой руки. У Лизы умерла мама, а потом убили отца. Лиза осталась без власти и хочет ее восстановить. С этого паттерна, кстати, и началась когда-то известная нам история государственности в России. Славянские, новгородские племена, которых крошевали когда-то шведы, в одно время взбунтовались и скинули своих правителей, но погрязли после этого в междуусобной вражде и, устав от свободы, написали варягам знаменитое «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И это было не один раз. И Алексей Балабанов снимал картину про уродов и людей как раз в один из таких моментов когда Россия сбросила надоевшую коммунистическую власть и погрузилась в смуту свободы 90-х годов. Князья на черных бумерах крышевали коммерсантов, убивали друг друга, делили власть. И в этом смысле и Аган, и Виктор Иванович – это новые русские люди. Они перемещаются по Петербургу на лодках и машинах, смердящих гнилым черным дымом. Именно таким показывал Балабанов бандитов в фильме «Жмурки», в котором новые русские ездили на гнилых дымящихся иномарках. А Путилов – это коммерс, который попал в кабалу Иоганна. И в 90-х перед Россией снова встает проблема выбора. И вопросы все те же. Куда смотреть, на восток или на запад? Какую веру принять, христианство или ислам? Что лучше, свобода или не свобода? После открытия границ снова встает вопрос об эмиграции. Оставаться в России или уезжать? В интервью газете «Коммерсант» Алексей Балабанов по этому поводу сказал. Восток-запад – это единственный символ в картине, которая сначала называлась Ехать никак нельзя, без запятых. В то время все уезжали из России, а я считаю, что надо в России жить. 
Но Алексей Октябринович, так и хочется спросить автора, почему же тогда, когда мы смотрим вашу картину, нам с самого начала и до конца хочется, чтобы Лиза уехала на Запад? Вы, конечно, вернете ее на родину, переименовав в Мэрилин, но это будет только в «Брате 2». Впрочем, это вопрос в пустоту. Алексей Октябринович Балабанов уже не сможет на него ответить. Он похоронен на Смоленском кладбище, на Васильевском острове, который он снимал в своих картинах и который он не покинул. Но осталась еще одна фраза, записанная журналистом, фраза Балабанова, которую он сказал в ответ на один из вопросов по поводу картины про уродов и людей. «Я снимаю фильмы, а как их воспримут, это уже не ко мне. Сами разбирайтесь, кто есть кто. Я не хочу объяснять свои фильмы, я их делаю». А сейчас я хочу сделать объявление. Ровно через неделю мы с вами вернемся к тому, с чего начали когда-то этот канал. К обсуждению пятикнижия Федора Михайловича Достоевского. И рассмотрим четвертый роман этого цикла, который называется «Подросток». Подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Пока же я советую вам посмотреть видео, посвященное первым трем романам пятикнижия. Ссылки на них я дам под видео. А если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите помочь развитию канала, то вы можете оформить платную подписку на Бусти. Ссылка на этот сервис также находится внизу. Всего за 100 рублей в месяц вы получите доступ к закрытому телеграм-чату Белинского и к текстовым версиям всех моих выпусков. Помочь можно и бесплатно. Для работы над каналом постоянно нужны новые идеи и новые сюжеты. Если у вас есть тема, которую вы хотели бы обсудить, и, возможно, даже конкретные идеи, которые вы хотели бы сказать, смело пишите в комментариях. Я обязательно прочту их, и по лучшим вашим идеям мы снимем новые ролики. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока!